അപ്പൊ അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് വൈറസ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ വൈറസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ വൈറസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലാതെ ചിലപ്പോ പറയും വൈറസ് ഹോസ്റ്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം പല രീതിയിലും ചോദിക്കാം എന്തായാലും മനസ്സിലാക്കാം വൈറസ് ഒരു ലിവിങ് ടിഷ്യൂസിന്റെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറസ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് അത് ഹോസ്റ്റുമായിട്ട് ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് ഈ എല്ലാ പ്രോസസ്സിനെയും കൂടി ഒരുമിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേരിട്ട് വിളിക്കും റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്നോ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നോ വൈറസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലിവിങ് ടിഷ്യൂസിന്റെ അകത്ത് ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൈറസ് ഈസ് ആൻഡ് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ പാരസൈസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ട് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിന് എൻസൈൻസുകളോ റൈബോസോൺസുകളോ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഈ റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിന്റെ അകത്തുള്ള റെപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ട് സൈക്കിൾ ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ കാണിക്കുക റെപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ പേരാണ് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ പേര് നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം ലൈറ്റിക് സൈക്കിൾ ആൻഡ് ലൈസോജനിക് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേറ്റ് ഓർ എവറിലൻസ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയും ലൈറ്റിക് പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സംതിങ് ഈസ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അല്ലെ ലൈറ്റിക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്ലാന്റ് ഐ മീൻസ് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് ലൈറ്റിക് സർക്കിൾ എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് വിറുലന്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ആ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിന് ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഒരു ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈക്കിൾ ആണ് ലൈറ്റിക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വിറുലന്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തതാണ് ലൈസോജനിക് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു പേരുണ്ട് ടെമ്പറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എവറുലന്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ പേര് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താണ് ബേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ലൈസ്ഡ് എന്നുള്ള കാര്യം നിർബന്ധമായിട്ടും അതിൽ ആഡ് ചെയ്തോണ്ടാവണം ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനെ ലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള വൈറസ് പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് അതിനെ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനെ ബേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിന്റെ അവസാവനം ഈ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വൈറസുകൾ ന്യൂ പ്രോജനീസുകൾ പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് പുതിയ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടെമ്പറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈസോജനിക് സൈക്കിളിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ് അവിടെ നടക്കുന്നില്ല ഒരു സമയം വരെ ഒരു സമയം വരെ ഈ ലൈറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതായത് അവിടെ സ്പ്ലിറ്റിങ്ങോ ബേസ്റ്റിങ്ങോ നടക്കുന്നില്ല എന്നാൽ വൈറസിന്റെ ചില സമയങ്ങളിൽ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിന്റെ ഡി എൻ എയുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ അകത്ത് വൈറസിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ചില സമയത്ത് അതിന്റെ സ്റ്റേജ് അവസാനം എത്തുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റിക് സൈക്കിളിലോട്ട് ഈ ലൈസോജനിക് സൈക്കിൾ മാറിയിട്ടാണ് ഹോസ്റ്റ് സെല്ല് ഐ മീൻ വൈറസുകൾ പുറത്തോട്ട് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് ലൈസോജനി എന്ന് പറയുന്ന ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിത്തൌട്ട് ലൈസിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാതെ ഉള്ള ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആണ് ടെമ്പറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ലൈറ്റിക് സൈക്കിൾ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുക അപ്പോ അതിന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സിക്സ് സ്റ്റെപ്സുകൾ ഉണ്ട് അഡ്സോപ്ഷൻ പെനട്രേഷൻ അൺകോട്ടിംഗ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അസംബ്ലി ആൻഡ് റിലീസ് ഈ ഓരോ സ്റ്റെപ്സുകളും നമ്മൾ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആദ്യത്തതാണ് അഡ്സോപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ബാക്ടീരിയോ ഫേജിന്റെ ഒരു ഫിഗറൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിനൊരു ഹെഡ് ഉണ്ട് ഒരു ടൈൽ ഉണ്ട് ദൻ ഒരു ഫൈബർ പറഞ്ഞ സംഗതികളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഒരു ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് വന്ന് ഒരു 
ഓക്കെ അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്സോപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതി വെക്കാം ടൈൽ ഫൈബേഴ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് പിങ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ പറയുന്ന അഡ്സോപ്ഷൻ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്സോപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റാൻഡം കൊളിഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ടൈൽ ഫൈബേഴ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് ടൈൽ പിങ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് പെനട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പേര് പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവുക ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഹെഡിന്റെ അകത്തുള്ള ഈ ഒരു ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ടൈൽ ഷീറ്റിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ടൈൽ ഷീറ്റ്സ് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിന്റെ അകത്തോട്ട് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഫേസ് ഓർ വൈറസ് വിൽ ഇൻജെക്ട് ഇസ് ഡി എൻ എ ഇൻ ടു ദ ബാക്ടീരിയൽ സെൽ വൈ ദ ക്യാപ്സിഡ് വിൽ റിമെയിൻ ഓൺ ദ ഔട്ടർ സർഫസ് ഓഫ് ദി സെൽ എന്താണ് ക്യാപ്സിഡ് എന്ന് നോക്കി നമ്മൾ മോർഫോളജി പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഹെഡിന്റെ മുഖത്തുള്ള പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് നേച്ചർ ഉള്ള ആ ഒരു ലെയറിനെ കോട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്സിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്സിഡ് സോറി ക്യാപ്സിഡ് സെല്ലിന്റെ അകത്തോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് അത് അതിന്റെ പുറത്ത് മാത്രമാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ടൈൽ ഷീറ്റ് കണ്ട്രാക്ട് ഫേജിന്റെ ഈ ടൈൽ ഷീറ്റ് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിന്റെ അകത്തോട്ട് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇത് എൻവലപ്പ്ഡ് വൈറസിന്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി നോൺ എൻവലപ്പ്ഡ് വൈറസിന്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു എൻഗൾഫൻ മെത്തേഡ് ആണ് ഈ ഒരു പെനട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക എൻകൾഫ്മെന്റ് മെത്തേഡിലാണ് അതിന്റെ പെനട്രേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ എൻവലപ്പ്ഡ് വൈറസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ന്യൂക്ലിയോ ക്യാപ്സിഡ് അതിന്റെ പുറത്തുള്ള സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ആ ന്യൂക്ലിയോ ക്യാപ്സിഡും ആ എൻവലപ്പും കൂടി ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിന്റെ പുറത്ത് അതിന്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെൽവാളുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് പെനട്രേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടൈൽ ഷീറ്റിനെ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ നടക്കാം നോൺ എൻവലപ്പ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഫ്യൂ എൻഗേഴ്സ്മെന്റ് മെത്തേഡ് വഴിയും എൻവലപ്പ്ഡ് വൈറസ് ആണെങ്കിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുമാണ് അതിന്റെ പെനട്രേഷൻ നടക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് അൺകോട്ടിംഗ് അൺകോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ മാത്രമാണ് ഈ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിന്റെ അകത്തോട്ട് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സാധനത്തിനെയും ഷെഡ് ഓഫ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് സെല്ലിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് ക്യാപ്സിഡും ന്യൂക്ലിയോ ക്യാപ്സിഡും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോട്ടീൻ കോട്ടിനെയും പുറത്തോട്ട് തട്ടിക്കളയുക എന്നുള്ളതാണ് ഫിസിക്കൽ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ് ഫ്രം ഔട്ടർ സ്ട്രക്ചറൽ കമ്പോണൻ ആൻഡ് ക്യാപ്സിഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഈ അൺകോട്ടിങ്ങിൽ നടക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില പലപ്പോഴും ഹോസ്റ്റ് കമ്പോണന്റുകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടിയോലറ്റിക് എൻസൈൻസുകൾ ലൈസോസൈൻസുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ലൈസോസൈൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ലൈസിസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻസൈം ആണ് ഇതിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ അൺകോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ജെനറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ ബയോസിന്തസിസ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വൈറസിന് സ്വന്തമായിട്ട് എന്താ പറയാ പ്രോട്ടീൻസുകളോ എൻസൈൻസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ റൈബോസോംസുകളോ റെപ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെഷീനറീസുകളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഇവര് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിന്റെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ട സാധനമൊക്കെ നേരത്തെ ആദ്യം തന്നെ ഇവര്
അതിന്റെ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് സിന്തസിസ് അതിന്റെ ടൈൽ ഫൈബേഴ്സിന്റെ സിന്തസിസ് ഇതിങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഹൈറസ് ഹോസ്റ്റിന്റെ ഐ മീൻ സോറി ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിന്റെ മെഷീനറീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഫേജിന്റെ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിന്റെ എക്സ്പ്രഷനോട് കൂടി ഓക്കെ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന എന്ത് എൻസൈം ആയിക്കോട്ടെ പ്രോട്ടീൻസുകൾ ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസ് ആണ് ഈ അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിന്റെ മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ബയോ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ട്രാൻസ്ലേഷൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഒരു ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് സീക്വൻസ് ആണ് ആ സീക്വൻസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡിനെയാണ് അമിനോ ആസിഡ് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ സീക്വൻസിൽ വരുമ്പോഴാണ് അതൊരു എൻസൈം ആവുന്നത് അതിന് ചിലപ്പോൾ ടു ഡയമെൻഷണൽ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഡയമെൻഷൻ മാറുമ്പോൾ അത് പല രീതിയിലുള്ള സ്ട്രക്ചറുകളായിട്ട് മാറി അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ ചേഞ്ച് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോസസ് നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം എന്താണ് ജീന് ഈ ഇതാണ് ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെല്ലിന്റെ അകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ പേജ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻസൈൻസിനെയൊക്കെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിന്റെ വൈറൽ ജീനിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും വൈറസിന്റെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ആദ്യം അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കണം സോറി ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കണം ഡി എൻ എ ആണെങ്കിൽ ആർ എൻ എ ആയിട്ട് മാറണം ആർ എൻ എ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ള സാധനം അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈറൽ കമ്പോണൻസുകളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇയർലി ഫംഗ്ഷനും ലേറ്റ് ഫംഗ്ഷനും ആയിട്ടാണ് ബയോസിന്തസിസ് നടക്കുക അതിൽ ഇയർലി ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ഓവർ ദ ഹോസ്റ്റ് സെൽ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് അതിൽ നടക്കേണ്ട റീപ്രൊഡക്ഷനും അതിന് നടക്കേണ്ട മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ ആക്ഷൻസിനൊക്കെ വൈറസിന്റെ ജീന് ടേക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് വൈറൽ എം ആർ എൻ എ വൈറസിന്റെ ഡി എൻ എ ആണ് ബോഡിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിന്റെ അകത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം വൈറൽ എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടാക്കും ആ ഡി എൻ എ എം ആർ എൻ എ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ സിന്തസിസ് ഏർലി പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് എൻസൈൻ ലൈക്ക് ന്യൂക്ലിയേസ് ഡി എൻ എ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ലേറ്റ് സ്റ്റേജിലോട്ട് വേണ്ട കുറച്ച് എൻസൈൻസുകൾ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ലൈക്ക് ന്യൂക്ലിയേസ് എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് ഐ മീൻ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിന്റെ റെപ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എൻസൈം ആണ് ഡി എൻ എ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഡി എൻ എ എന്ന് ആർ എൻ എ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എൻസൈം ആണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇനി സിക്സ്ത് സെമസ്റ്ററിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മീൻസ് ഒരു സബ്ജെക്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കും ദെൻ അതിന്റെ ലേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് എൻസൈമാറ്റിക് പ്രോട്ടീൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിന്റെ ഹെഡ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ടൈൽ ഫൈബേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ടൈൽ പിൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ഇതൊക്കെ പ്രോട്ടീൻസുകളാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പ്രോട്ടീൻസുകൾ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് സിന്തസ് ചെയ്യുന്നത് ആകെ മൊത്തം ഒരു വൈറസ് ആയിട്ട് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വരല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ പാർട്സുകൾ ഇതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസുകൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകൾ പ്രോട്ടീൻസുകൾ ലൈറ്റ്വിഡ് ബൈലെയറുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ സിന്തസിസ് ഉണ്ടാവും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ആദ്യം ന്യൂക്ലിയോ കാപ്സിഡ് മാത്രം ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ സമയത്ത് അത് അസംബ്ലൈ ചെയ്യും ന്യൂക്ലിയോ കാപ്സിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന്റെ ചുറ്റും ഒരു കാപ്സോമിയർ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന കോട്ടിങ് വരിക അതിനാണ് ന്യൂക്ലിയോ കാപ്സിഡ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ
അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു കൈൻസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ റിക്വയർഡ് ഒന്ന് സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോട്ടീൻസ് എഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രോട്ടീൻസുകൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ രണ്ടാമത് എൻസൈം ദാറ്റ് കാറ്റലൈസ് ദ അസംബ്ലി പ്രോസസ് അങ്ങനെയുള്ള എൻസൈംസുകളാണ് ഇവിടെ ആവശ്യം വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം നടക്കുന്നത് ഒരു സെവറൽ സ്റ്റെപ്പിലായിട്ടാണ് ആദ്യം അഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് പ്ലേ ഫേജ് സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോട്ടീൻ ടു ഫോം ഹെഡ് ആൻഡ് ടൈൽ ഹെഡും തൈലും ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു അഗ്രിഗേഷൻ ആദ്യം നടക്കും ദെൻ കണ്ടൻസേഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആൻഡ് എൻട്രി ഇൻ ടു പ്രീ ഫോർമ് ഹെഡ് ഹെഡ് ഉണ്ടായതിനു ശേഷം അതിന്റെ അകത്തോട്ടാണ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഓഫ് തേൽ ടു ദ പാക്ഡ് ഹെഡ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് സാധാരണഗതിയിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് വരെ പേജിന്റെ അസംബ്ലി നടക്കും അത്രത്തോളം ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് വൈറസ് അതിന്റെ അകത്ത് ഈ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിന്റെ അകത്ത് അസംബ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു പ്രോസസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ഫൈനലി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ റിലീസ് ഇതാണ് ഫൈനൽ ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്റ്റ് സെൽ വിൽ ബേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദ ന്യൂ വിയോൺ വിൽ എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദ ബാക്ടീരിയൽ സെൽ and enzyme known as endolysin is produced towards the end of lysis cycle which will lysis the bacterial wall and releases the mature phage idana oru method of release ennu parayunnathu cellina lysis cheyidu ini nammal nerthu parannindayirunnu chela samayath indinte tile filamentous style aayirikkum ennu bacteriophage inde case il nammal onnu mention cheyidu ingenalla bacteriophage inde case il polella filamentous phage tile aanu varunnathu nendengil അത് സമയത്ത് വൈറസിന്റെ റിലീസ് ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്ട്രൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ഓക്കെ എക്സ്ട്രൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മെത്തേഡിലാണ് വിത്തൌട്ട് ഡാമേജിങ് ദ ബാക്ടീരിയൽ സെൽ വാൾ ഒരു റിവേഴ്സ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് പോലെ എന്താണ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് നമ്മൾ പണ്ട് അമീബ എരവടിക്കുന്ന പരിപാടിനെയാണ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് പോലെയാണ് ഈ സമയത്ത് പേജിന്റെ റിലീസ് ഉണ്ടാവുക ഫിലമെന്റസ് പേജസുകളാണ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ബാക്ടീരിയോ പേജ് വന്ന് അഡ്സോബ് ചെയ്യും അഡ്സോബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ വൈറൽ ജീൻസിനെ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കും അത് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പെനട്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കും തൈൽ പിങ്സ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് എന്നിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പേജ് ഡി എൻ എ ഷെഡ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അൺകോട്ടിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി പാർട്സുകളുടെ സിന്തസിസ് നടക്കും അസംബ്ലി ചെയ്യും അസംബ്ലി ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ സെൽ വാള് ലൈസിസ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ലൈറ്റിക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പുതിയ സെൽസിലോട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈറസ് റെഡി ആവുന്ന പുതിയ പ്രോജനീസുകൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫിഗർ നിർബന്ധമായിട്ടും വരക്കണം ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് വരക്കണം ഫിഗറിന് മാർക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ ഇനി അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ഫുള്ള് സ്റ്റെപ്പും ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് തരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് മാർക്ക് ഫിഗറിനും മൂന്ന് മാർക്ക് കണ്ടന്റിനും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് മാർക്കിന്റെ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് തരാം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ രണ്ട് മാർക്ക് പോവാൻ ഈ ഒരു കാര്യം മതി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഫിഗർ വരച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ മാർക്ക് പോകും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരക്കുക ഒരു മെൻസിൻ റിങ് വെച്ചിട്ട് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അറ്റാച്ച്മെന്റ് പെനട്രേഷൻ ദെൻ സിന്തസിസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് അസംബ്ലി ഉണ്ടാവുന്നത് ദെൻ റിലീസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഫേജ് ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ലൈറ്റിക് സൈക്കിൾ വരക്കുക ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സൈക്കിൾ ആണ് ലൈസോജനിക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ സ്റ്റെപ്സുകൾ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക ഈ സ്റ്റെപ്സുകൾ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഒറ്റ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ കണ്ടെയ്നിങ് വൈറസിലാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കൂടുതൽ നടക്കുക അത് നോട്ട് ചെയ്യണം ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ഉള്ള വൈറസുകളാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ ഒരു സൈക്കിൾ കാണിക്കുക ദേ ഡു നോട്ട് ഡിസ്ട്
synthesis of viral protein, integration of viral DNA and attach, attachment of attainment of lysogeny. All steps are the same. Entry and down and that is the other thing. Synthesis is not a change. Okay. Synthesis is not a change. Post cell is a protein extra produce. That is the protein that is repressor protein encoded in the phage DNA. That is the synthesis. Lysogenic cycle is a change. Double standard DNA virus is a post in attack. Host cell in the repressor gene, a repressor protein and the protein is in the same. This protein is the same. This protein is the same as the cell. This protein is the same as the cell. This endolysin is the same as the cell. This is the same as the cell. This is the same as the cell. This is the same as the cell. Cell ini agak tu, host cell ini agak tu, lalang atau lalang kalau itu will inhibit the synthesis of specific mRNA responsible for the endolysis. Okay, ini satu protein host cell ini agak tu, lalang atau lalang kalau that will inhibit the synthesis of specific mRNA responsible for the endolysis. So, lytic cycle will not be taken. Ada anak, ini ni lalu satu change yang tu baru ni, orang satu change yang tu baru ni, pinnya ni lalu integration anak viral DNA. Injected itu la DNA, host cell ini DNA yang mai itu insert itu, itu, anggane orang formula itu, macam mana sahaja nak kita ini prophase ni, nampak orang orang ni, ingat orang orang ni, awal itu awasnya, prophase ni nampak orang orang ni, alat jalan boh circular ini siapa orang ni, alanggil break and rejoin siapa orang ni, itu paling ini dia, sahaja orang orang ni sel ni anggane orang orang replicate ini, itu, sahaja orang orang ni dia kata anggane orang orang ni DNA replicate ini, itu, anggane replicate ini orang orang ni chance orang ni, macam mana, alat ini dia kuda. Viral genes ini parah ini host cell ini gene ini kuda indah itu ini lalak aja manusia. Okay, apo ini yang kita maintain jadi itu pula ini lalak dahana. Angan attainment of lysogeny itu baru baru satu state yang kita dahikon diri kau. In case, ada yang kita beri di lalak satu inactivation ini. For example, UV radiation ini dah ini jari kau. UV radiation itu arti host cell ini satu contact itu ada. Angan contact itu ada sama dengan ini repressor protein ini inactivated itu. Angin ini nak kita try ke ni ni, aduh lightic cycle load kita. Baki lightic cycle anda tahu, sampai itu saja. Apa proses ini boleh continue je. Okay, aduh ana attainment of lysogeny itu baru ini stage itu perayaan adalah. Pada ana itu tamil ada difference itu baru ini lightic cycle lawan sama itu, aduh ini agak tu growth in diet, selainnya lysa itu tahan, aduh porto itu boleh ini lysogeny itu baru ini sama itu, aduh angin ini multiply itu ni dikum, aduh ini agak tu lah ini gene. Bintum bintum, agak tuat tu boikot ni, ikut virus gene ni berapa bandu, ada inginnya adatnya selnya multiply itu sama, ada inginnya yang kuda boikot ni, ada inginnya replicate itu ni ikut aana. Further aye tin dau ni, semua sel lelom, ini virus ni dia gene ni kalan dau, ini di leh ringgilu mau jadi gene ni, kalenggil ada leh repressor protein inhibited dau ni sama itu, ada lytic sel lelom tu boh, ada lytic cycle awalnya kani kyu je. Okay, ini aana. Difference between lytic cycle and lysogenic cycle in the lot of parayana lot of about is a little figure in the lot of the white of America in the lot of parayana figure a term symbol I to work on with in the figure it but there is a lytic cycle in the lot of figure in the lot of my to work to work out you do symbol I to look at it you know like a three-dimensional lock and up your structure on now so yeah just to around to work out in the lot in general a three-dimensional lot on the board also yeah just to sell in the structure work up other wallet in the bacteria of agent is safer with the sheet our firing of the panic yeah penetration and down the other figure look on it yeah other than some of the lab is here is on a step in the other absorption and down a penetration and down a multiplication and down another level yeah like ticket process and you know another another in the other in the light I saw genetic cycle to figure out in the negative you know keep the ball over a cover on it otherwise integrate the other Cell division nak kena sama itu, ada yang mana integrate itu pohon itu, ini adalah karya. Apa yang ano, ada lightic cycle load kita nak kena itu, ah sama itu, ada sel wall break ke itu, di mana porto itu. Okay. Ini cila sama itu nak kena itu sangat yang ano non integrated lysogeny itu. Jadi, kita ambil barang itu, virus ini genetic material host cell ini agak teruk ke arah ke ini ni ala, aduh host cell ini agak teruk la gene itu mai itu combine sih. Adanya ano. Integrated lysogeny itu baru. Di non-integrated lysogeny itu, na ini prosesnya nak kaji. Apa yang ana, nama lalat, ada mana kaji le? 
ഈ പ്ലാസ്റ്റിഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം കാണാറുള്ളത് ഇതുപോലെയുള്ള ചില എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ മെറ്റീരിയൽസുകളൊക്കെ ചില സമയത്ത് അതിൽ കാണുന്നത് അതുപോലെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നോൺ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ലൈസോജനി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ വൈറസ് ഹോസ്റ്റ് ഇന്റർ ഓഫ് വൈറസ് ഹോസ്റ്റ് ഇന്റർ 